నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి కపిల తీర్థంలో శాస్త్రోక్తంగా రుద్రయాగం లక్ష బిల్వార్చనతో శ్రీ కామాక్షి కపిలేశ్వరులకు మంగళ నిరాజనం విఘ్నాధిపతికి ఘనంగా సంకటహర చతుర్థి పూజలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భక్త శోభితంగా కార్తీక మాసోత్సవాలు త్రికాల అర్చనలలో తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవికి మహానివేదనలు షడ్రసోపేత సంప్రదాయ రుచుల సమ్మేళనం అలమేలు మంగమ్మ ప్రసాదాలు విశేష కథనం జగన్మాత పార్వతీదేవి ఒడిలో పరమేశ్వరుడు శయనించే మనోహర దృశ్యం చిత్తూరు జిల్లాలోని అపురూప శైవక్షేత్రం సురుటిపల్లి శ్రీ పల్లికొండేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని సుప్రసిద్ద శైవక్షేత్రం కపిల తీర్థం కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలతో ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లుతోంది ఇందులో భాగంగా బుధవారం ఉదయం రుద్రయాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ముందుగా యాగశాలలో శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారిని సర్వాభరణ భూషితంగా వేంచింప చేశారు ఆపై ఆరుద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామి అమ్మవార్లకు వేదోక్తంగా పది పర్యాయాలు బిల్వార్చన నిర్వహించి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం పూజ రుద్రజపం హోమం లఘు పూర్ణాహుతి నివేదన హారతి కార్యక్రమాలను శైవాగమ రీతిలో పూర్తి చేశారు భక్తులు ఆరుద్ర నక్షత్ర లక్ష బిల్వార్చనలు రుద్రయాగంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఐదు రోజుల పాటు జరిగే మనగుడి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ పోల భాస్కర్ తెలిపారు తిరుపతిలోని శ్వేతా భవనంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా ధర్మ ప్రచార మండలి సభ్యుల సమావేశం జరిగింది ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన డెబ్బై రెండు మంది సభ్యులు పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమానికి టీటీడీ జేఈఓ పోలా భాస్కర్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై నుంచి డిసెంబర్ మూడవ తేదీ వరకు జరిగే మనగుడి కార్యక్రమం విజయవంతానికి సమన్వయంతో కృషి చేయాలని ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యదర్శి రామకృష్ణారెడ్డి ప్రత్యేక అధికారి దామోదర్ నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖున గీతా జయంతి సందర్భంగా ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి సారాంశాలని వాళ్ళకు తెలియపరిచే విధంగా రెండు రోజుల కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు ఈ కార్యక్రమం అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉంటుంది దానికంటే ముందు ఈ గీతా జయంతిని పురస్కరించుకొని క్షేత్రస్థాయిలో విద్యార్థిని విద్యార్థులు అందరూ కూడా పాల్గొనే విధంగా పోటీలు నిర్వహిస్తారు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖున జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయంలో గెలుపొందినటువంటి పిల్లలకు అందరికీ కూడా బహుమతి ప్రధానోత్సవం చేసి గీతోపదేశం గీతంలో ఉన్నటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా పిల్లలకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక డిసెంబర్ ఒకటి రెండు మూడు మూడు రోజుల పాటు మనుగుడి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడానికి నిర్ణయించడం జరిగింది ఈసారి అప్రోచ్ కాస్త మార్చాము ఒక పది నుంచి పదిహేను టెంపుల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ముఖ్యంగా ఎస్సీలు ఎస్టీలు లేదా బీసీలు నివాస ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఏదైనా సరే కంట్రిబ్యూషన్ చేసి ఆలయం నిర్మించుకున్నటువంటి గ్రామాలని మొత్తం మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో మూడు వందలని ఎంపిక చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము అంటే జిల్లాకు సంబంధించి వచ్చేటప్పటికీ ఒక పది నుంచి పదిహేను మధ్య ప్రతి జిల్లాలో ఉంటాయి ఆ రకంగా ఈ మూడు వందల గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ఆలయాల్లో మూడు రోజుల పాటు ఫోకస్డ్గా మనుగుడి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఆ గ్రామంలో ఒక ఇంపాక్ట్ వచ్చే విధంగా చేయాలనుకుంటున్నాము మొదటి రోజున మరి ఆలయ శుద్ధి అనే కార్యక్రమం కింద ఆలయాన్ని అంతగా శుభ్రపరిచి దానికి కాస్త మరి ఖర్చుకు సంబంధించింది కూడా నాలుగు వేల రూపాయలు ఆలయానికి చొప్పున గతంలో మేము విడుదల చేశాము అదే దామాశాల్లో ఇప్పుడు కూడా చేస్తాం అట్లాగే రెండో రోజున ముఖ్యంగా నగర సంకీర్తన అంటే గ్రామ సంకీర్తన గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు అందరూ కూడా దేవాలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడం లేదా గ్రామంలో వీధుల్లో తిరగడం అట్లాగే భజన బృందాలు అదే గ్రామంలో కానీ పక్క గ్రామంలో కానీ భజన బృందాలు ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా సమీకరించి సామూహికంగా భజన చేయడం అట్లాగే సాయంత్రం దీపోత్సవం చేయడం ఇక మూడో తారీఖున మనకు దత్త జయంతి వచ్చింది దత్తాత్రేయ స్వామి గురువు ఆయన దేవతలకు కూడా సో ఆ గురువుల యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి అట్లాగే ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి ఒక గురుపూజోత్సవ కార్యక్రమాన్ని అదే గ్రామంలో చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి మండలం అయితేపల్లి గ్రామంలో కొలువైన 
శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి దేవాలయ ద్వితీయ వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం ఉదయం అష్టోత్తర శత కుంభాభిషేకం రుద్రహోమం లలితా సహస్ర నామ హోమం అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తికి స్నపన తిరుమంజనం మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలను భక్తిరస భరితంగా నిర్వహించారు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు సర్వ విఘ్నాలకు అధిపతి మంగళ ప్రదాయకుడు మహాదేవుడి ముద్దుల తనయుడు గణనాథుడి అభిషేకాది ఆరాధనలతో ఆలయాలు కాంతులు వెదజల్లాయి సంకటహర చతుర్థి పూజలతో భక్తులు లంబోదరుడి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం నంద్యాలలోని సంజీవనగర్ శ్రీ కోదండ రామాలయంలో గణపతి హోమం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది ముందుగా స్వామివారికి అభిషేకం పూర్తి చేసి ఆపై గణపతి హోమం పూర్ణాహుతి సమర్పణ నిర్వహించారు అలాగే ఎంఎస్ నగర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని విఘ్నాధిపతికి అభిషేకం నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామివారి అభిషేక సేవలో పాల్గొన్నారు కడప శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి సంకటహర చతుర్థి అభిషేకాలను వేదోక్తంగా నిర్వహించారు పంచామృతాలు మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం పూర్తి చేసిన అర్చకులు అనంతరం పుష్పమాలలతో అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు నగరం గంగరపల్లెలోని శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో అంగారక సంకటహర చతుర్థి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి మూలమూర్తికి పంచామృతాలతో నేత్రపర్వంగా అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం గరిక జిల్లేడు తదితర పత్ర పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఈతకోటలోని శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య సహిత గణపతి ఆలయంలో కార్తీక మంగళవారం సంకటహర చతుర్థి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తుల సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి స్వరూపం నాగేంద్రుడికి అలాగే నందేశ్వర సహిత శివలింగానికి అభిషేకం చేసి ఆపై నాగుల పుట్టకు ప్రదక్షిణలతో పూజలు చేశారు అనంతరం గణనాథుడి అష్టోత్తర అర్చనలతో ప్రణమిల్లారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ విజయ గణపతి దేవాలయంలో స్వామివారికి సంకటహర అభిషేక సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది మహాగణపతి దివ్యమూర్తికి పంచామృతాలు పరిమళ భరత ద్రవ్యాలతో వేదోక్తంగా అభిషేకం జరిపి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేటలోని శ్రీ బాలాంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో సంకటహర చతుర్థి పూజలు భక్త శోభితంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా విఘ్నేశ్వరుడికి పంచామృత అభిషేకం దీపారాధన గణపతి హోమం ప్రాకారోత్సవ కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహించారు భక్తులు గణనాథుడి అభిషేకాది ఆరాధనల్లో పాల్గొని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు నవనారసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటైన జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థి వేడుకలు వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు ఉపాలయంలో కొలువు దీరిన స్వయంభూ శ్రీ గణపతి శిలామూర్తికి సింధూరంతో అలంకరణ చేసి అష్టోత్తర పూజలు జరిపారు భక్తులు విఘ్నాధిపతిని దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు కరీంనగర్లోని శ్రీ మహాశక్తి ఆలయంలో గణపతి హోమం విశేషంగా జరిగింది సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా గణపతి హోమాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఈ హోమాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని విఘ్నాధిపతి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే గోదాం గడ్డలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి సంకటహర చతుర్థి పూజలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి పండ్ల రసాలు పంచామృతాలతో పార్వతీ తనయుడికి అర్చకులు అభిషేకం పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇక విశాఖ మహానగరం సాంకేతిపురంలోని శ్రీ మహాగణపతి ఆలయం సంకటహర చతుర్థి పూజలతో శోభిల్లింది లంబోదరడి మూలమూర్తిని రజక కవచ శోభితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే ఉత్సవమూర్తికి పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు సమీపంలోని వేపంజరి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి తిరుమంజన సేవ ఆగముక్తంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరి సమేత స్వామివారి మూలవర్లకు పంచామృతాలు మంగళ ద్రవ్యాలతో కనుల పండుగగా తిరుమంజన సేవ నిర్వహించి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు ఆహ్లాదకరంగా సాగిన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుడి తిరుమంజన సేవను వీక్షించి పరవశించారు శ్రీ మహాలక్ష్మి అంశగా పద్మావతి దేవి కొలువై అనుగ్రహిస్తున్న పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుచానూరు సిరుల తల్లి శ్రీవారి ఇష్టసఖిగా నిలవైన ఈ దివ్యధామంలో 
టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగానే నవంబర్ పదిహేను నుంచి శ్రీ పద్మావతి దేవి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో అమ్మవారికి నిత్యం ఏ ఏ సమయాలలో ఏ ఏ ప్రసాదాలు అలాగే ఏ సేవలలో ఏ నివేదనలు సమర్పిస్తారు ఇత్యాది ఆసక్తికర విశేషాల సమాహారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణి అలమేలు మంగమ్మ ముగ్ధ మనోహరుడైన తిరుమల శ్రీనివాసుడి చెంత సిగ్గులు వలకపోసే చక్కని తల్లి అన్నమయ్య పద కవితావిష్కరణ మాధుర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ స్వర్ణ పద్మంలో శ్రీహరికి సాక్షాత్కారం ఇచ్చిన లోకపావని భక్తులపై వరాల జల్లులను సిరులుగా కురిపించే సిరుల తల్లి తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవి ఆ తల్లి సకల భువనాధిపతి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి హృదయ దేవేరి అందుకే తిరుమల తరహాలోనే తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవికి కూడా నిత్యోత్సవాలు వారోత్సవాలు వార్షికాది విశేష ఉత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మరి హరికి నిత్యానుపాయనిగా ఉన్న మనోహరి అలమేలు మంగమ్మ సాక్షాత్తు శ్రీవారికి కోరి కమ్మని పదార్థాలను స్వయంగా శ్రీ పద్మావతి దేవి వండి వడ్డించినట్లు నించిన పంచదారలను నేతులు దేనెలు గమ్మగాగా అంటూ సాగే కీర్తన ద్వారా తెలుస్తోంది తిరుమల శ్రీనివాసుడికి కోరి మరి షడ్రుచులతో నైవేద్యాలను తినిపించిన అన్నపూర్ణాదేవి తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవి సమస్త లోకాలకు ఆకలి దప్పులు తీర్చే అమ్మగా కొలువై అనుగ్రహిస్తోంది ఆ తల్లికి నిత్యం త్రికాల సమయంలో విశేష ఆరాధనలతో పాటు మహా నైవేద్యాలను పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా సభక్తి పూర్వకంగా నివేదిస్తారు హరి అంతరంగిణికి అత్యంత కమనీయంగా సాగే నిత్య వార విశేష సేవలలో ప్రత్యేకించి షడ్రుచుల సమ్మేళనంగా నివేదించే ప్రసాదాల వివరాలను తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఆసక్తిగా ఉంటుంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం రండి తిరుచానూరు క్షేత్రానికి తరలి వెళదాం ఆ అమ్మకు అమృత తుల్యంగా అర్పించే భక్తి నివేదనలను మక్కువ తీరా ఆస్వాదిద్దాం తొలి సూర్యకిరణాల ఉషోదయపు వేళ ప్రతి నిత్యం సుప్రభాత సేవలో అమ్మను మేల్కొల్పిన అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలోనే సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను అమ్మవారి సన్నిధికి తీసుకువచ్చి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు అనంతరం అమ్మవారికి గోక్షీరం వెన్న బెల్లం నివేదిస్తారు ఆపై వరుసగా మొదటి గంట రెండో గంట మూడో గంట సమయాలలో అమ్మవారికి మహా నివేదన సమర్పణ ఆగమోక్తంగా జరుగుతుంది ఇందులో ఉదయం ఏడు గంటలకు జరిగే మొదటి గంటకు చక్కెర పొంగళి సీర పొంగళి దద్యోదనం పులిహోర మాతృక అన్నంతో పాటు లడ్డు వడలను ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు ఇక రెండో గంట అంటే ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల సమయంలో నిత్యం చక్కెర పొంగళి పొంగళి దద్యోధనం పులిహోరలతో పాటు ప్రతి శుక్రవారం విశేషంగా కదంబం పాయసం నివేదిస్తారు ఇక ప్రతిరోజు ఉదయం వేళ శ్రీకృష్ణస్వామి ముఖమండపంలో జరిగే శ్రీ పద్మావతీదేవి పరిణయోత్సవంలో పులిహోర చక్కెర పొంగళి అప్పాలను ప్రసాదంగా సమర్పించి భక్తులకు అందజేస్తారు అలాగే సాయంత్రం చల్లని వేళ సిరుల తల్లికి చక్కని అలంకారంతో భక్తి సంకీర్తనలు వేద పారాయణం మంగళ వాయిద్యాల మధ్య కన్నుల పండువుగా ఊంజల్ సేవ నిర్వహిస్తారు రమణీలలామకు వేడుకగా సాగే ఊంజల్ సేవలో సుండలుగా వ్యవహరించే శనగ గుగ్గిళ్లను ప్రత్యేకంగా నివేదిస్తారు అనంతరం జరిగే సాయంకాలం మూడో నివేదన నైవేద్య గంట సమయంలో పులిహోర చక్కెర పొంగళి దద్యోదనాలను హరిదేవేరికి ఆరగింపు చేస్తారు ఇక ఏకాంత సేవ సమయంలో అమ్మవారికి గోరువెచ్చని పాలు పంచకజ్జాయం అంటే జీడిపప్పు గసగసాలు తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలతో పాటు 
పండ్లను నివేదించి ఆ మహా నివేదనను భక్తులకు ప్రసాదంగా అందజేస్తారు అదే విధంగా చంద్ర సహోదరి శ్రీ అలమేల్ మంగమ్మకు వారపు సేవలను పురస్కరించుకుని ప్రతి గురువారం తిరుప్పావడ సేవలో పులిహోర జిలేబీలను అలాగే ప్రతి శుక్రవారం మధ్యాహ్నం శుక్రవారపు తోటలో హరిపట్టపురానికి కడు రమణీయంగా సాగే అభిషేక సేవలో మిరియపు పొంగళి వడపప్పు పానకం నివేదించి అలంకరణ అనంతరం కారపు పులిహోర దోశ సుండలతో ఆస్థానం నిర్వహిస్తారు ఇక ఏటా కార్తీక మాసంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగే శ్రీ పద్మావతి దేవి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ప్రతినిత్యం ఉదయం రోజువారి సమర్పించే నివేదనలతో పాటు బూందీ లడ్డు వడలను సమర్పిస్తారు అలాగే మధ్యాహ్నం కదంబం ఆరగింపు చేసి ఆపై ఆహ్లాదకరంగా సాగే స్నపన తిరుమంజనం తరువాత పెసరపప్పు పానకం పొంగలి రాత్రి వేళల్లో క్షీరాన్నం పాలు పండ్లు నైవేద్యంగా నివేదిస్తారు బ్రహ్మోత్సవాలలో ప్రధాన ఘట్టమైన పంచమి తీర్థం రోజు అలమేలు మంగమ్మకు తిరుమల క్షేత్రం నుంచి శ్రీవారి తరపున పెద్ద లడ్డు పెద్ద వడ పెద్ద అప్పంలను ప్రత్యేకంగా తీసుకువచ్చి ఆస్థానంలో సమర్పిస్తారు ఈ ఆలయంలో శ్రీ మూడు కాలములలో త్రికాలంలో ఆరాధన జరుగును ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంకాలము అని మూడు కాలములో ఈ యొక్క ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించారు విశేషముగా ఉత్సవాది కార్యక్రమంలో శుక్రవారం నాడు అమ్మవారు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం అభిషేకం అయిన తర్వాత పులిహోర దోశ సుండలు నైవేద్యము సమర్పించి మరియు ఊంజల సేవ నిర్వర్తించిన తర్వాత సుండలు నివేదన చేసుదు మరియు అమ్మవారికి విశేష దినములలో అను అనగా బ్రహ్మోత్సవ కాలం నందు అభిషేకానికి నివేదనగా పొంగలి బజ్జోదనము మరియు పానకము పండ్యారము అనేటువంటి దీనిలో అమ్మవారికి నైవేద్యం చేసి శాంతమూర్తి ఉండి ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవ కాలం అంతయు కూడా అమ్మవారు ఎటువంటి లోటుపాట్లు జరగకుండా అమ్మవారికి అనుగ్రహం ప్రార్థించమని ప్రార్థించుచు ఈ యొక్క అమ్మవారికి విశేషముగా నివేద్యం సమర్పించబడును చక్కని తల్లికి రమణీయంగా సాగే నివేదనలను మహాప్రసాదంగా పొందే భక్తులది ఎంత భాగ్యమో కదా జన్మ జన్మల ధన్యత లభించే ఆ అమ్మ ప్రసాదాలు మనము మనసారా స్వీకరిద్దాం శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల అపార కృపా కటాక్షాలను నిండుగా మెండుగా పొందుదాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం భక్తే పాత్రికేయులయ్యే అవకాశం మీ ప్రాంతంలో వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నెంబర్ కు పంపడమే మా వాట్సాప్ నెంబర్ ఏడు ఏడు సున్నా రెండు ఆరు రెండు 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 ఎనిమిది ఎనిమిది మీరు పంపే దృశ్యాలను ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుపతిలోని శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర మఠంలో కార్తీక వన సమారాధన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా బుధవారం ఉదయం మఠంలో కలశ స్థాపన కలశ ఆరాధన ధాత్రి హోమాలను నిర్వహించారు భక్తులు ధాత్రి హోమంలో పాల్గొని రాఘవేంద్ర స్వామి దర్శనం చేసుకున్నారు భాగ్యనగరం శివకేశవులకు ప్రీతికరమైన కార్తీక పూజలతో ఆధ్యాత్మిక వెలుగులు పంచింది జంట నగర వాసులు తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయాలకు పోటెత్తారు ఆ మనోహర దృశ్య మాలికను ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం సికింద్రాబాద్ ముషీరాబాద్ లోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయంలో గణపతి హోమం వేదోక్తంగా జరిగింది సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన గణపతి హోమంలో భక్తులు భక్తి ప్రపతులతో పాల్గొన్నారు ఇటు డిడి కాలనీలోని శ్రీ గురువాయూర్ కృష్ణ దేవాలయం కార్తీక దీపకాంతులతో ప్రకాశించింది మహేశ్వరుడిని మనసారా ఆరాధించిన భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించారు ఇక భోలక్పూర్ శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి వారి ఆలయం మహాదేవుడి నామస్మరణతో మారునోగింది కార్తీక మాసోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఆలయంలో సహస్ర లింగార్చన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు భక్తులు లింగార్చనలో పాల్గొని శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు అలాగే నల్లకుంట శృంగేరి శంకర మఠం కార్తీక దీపకాంతులతో ఆధ్యాత్మిక భక్తి సుగంధాలను విదజల్లింది 
भाग्यनगर वासुलु जगत्गुरु आधिसेंक्राचारिल्लनु सिरी सैरद चन्रमोली स्वर्लनु दर्शेंच्कुनी कार्तिक दीपालनु विलिगिन्चारु अधे विदंग मारेडुपल्ली स्री सुब्रमन्य स्वामवारी देवालाइनलो वल्ली देवसेन समयतंग स्वामवारनी विसेश पुष्पभरनालतो मनोहरंग अलंकरेंची पूजादिकाल निर्वहिंचारो भर्तुलु सेवपार्वतल मुद्धुल तनयुडी मुग्द मनोहर रूपानी दर्शिंच अलागे काकतीय राजुल कालम नाटि सिवालयम्लू कार्तिक पूजलू घनंग जरगै परमेस्वर उन्नी भक्तुल दर्सिंच कोनी दीपाल वेलिगिंचारू इटु कोत्त गंजलोनी स्री कामेस्वरी समेता आयस्वरी एस्वर स्वामी आलयम्लू वार्षि கார்த்திக மாசம் சுப்பவேல் ஆலையாலலு பக்துலு பிரச்சிக புஜலு நிர்வகின்சாரு ஆபால கோபாலம் பிரச்சிக புஜலு கல்யான மகோத்சுவாலு சம்பரதாய ஹோமாலு தீபாராதனலதோ हரிகராதுல சேவலோ தரின்சாரு ஆவிசிச்சாலு மீகோசம் அனத்துபுரம் பாத்துவுர்லோனி புராதனசரி முத்தியாலம்மா ஆலையில்லு अलगे बुक्कराय समुद्रम् चिरू कट्टपई वेंचेसन स्री विरांजनेय स्वामी सन्निधी कार्तिक पूजलतो कनलो पंडुगा दर्चनमिचिन्दे स्वामिवारिकी रजतकवचम् सिंधुरम् नागवल्ली दलालतो विसेष अलंकरनल चेसी अस्टोत्तर पूजादि अच्यब्भुतंगा सागिना आधिदांपतल कल्यानम असेश भक्त कोटिनी मुग्दुलन चेसिंदे प्रत्यकंगा तीर्ची दिदिन वेदिकपै स्री विसालक्षि समेतंग कासी विस्वेस्वरडुनी चक्कटी अलंकरनलतो सेश सिम्हासनमपै वेंचेप चेस्सारू नेल्लूर जिल्ल नवाबु पेटलोनी स्री ब्रम्राम्ब समेत मल्लेस्वर स्वाम्बुवारी आलयम कार्थीक दीपकांतुलतो सोभाय मानंग दर्शनमिच्छिन्दे भक्तुलु तेल्लवार जामनुँचे आलयानक तरलिवची दीपाल विलिगिन्चारू அம்மவார்னி பட்டுவச்திராலு ச்வர்னா பரண்ணாலுதோ தேதிப்பிய மானங்க அலங்கிருந்தி ரேகு பண்ணலுதோ மாகா நிவேதனல் சாமர் பின்சாரு அம்மவாரி தர்சனம் சேச்குன் பக்தலு ரேகு பண்ணலனு பிரசாதங்க ச்விக்கிருந்தாரு சித்துரு ஜில்ல நாகலா புரம்மண்டலம் சுருட்டு பல்லி கிராமம் एन्नु विसेश्याल समा हारंगा निलवैना सुरुटु पल्ली स्री पल्ली कुंडे स्वर स्वामी क्षेत्र विवरालू मीकोसम सुरुटु पल्ली स्री पल्ली कुंडे स्वर स्वामी आलयम तिरुपती चन्नै मार्ग मज्यनलो जातीय रहदारी पक्कन सुरुटु पल्ली प्रदोष पूजलकु प्रसिद्धी चेन्देंदी पदमोडव सेताब्दनलो हरिहर रायलु, बुक्क रायलु, इए आलयान्ने निर्मीच्चनट्लु, चारित्रक आधारं सुरुटु पलिलो, स्री पल्लिकोंडेस्वर स्वामी नेलवै उन्डड़ं विनुक, आसक्तिकर स्थलपोरानु उन्दी देवतलु, राक्षसुलु, शेरसागरान्नी इद्भुत संगटनकु विग्रह रूपमे सुरुटि पलिलो मनकु साक्षात करिस्तुन्दी देसिल्लो मरेक्कडा लेनी विधंगा मुक्कंटि लिंगा कारणलो काकुंडा विग्रह रूपनलो अंदुलोनु सेनिस्तु दर्सनमिच्चे दुरुस्यम् 
ఒక్క ఈ ఆలయంలో మాత్రమే చూడవచ్చు ఈ క్షేత్రానికి మరో ఐతిహ్యం కూడా ప్రచారంలో ఉంది వాల్మీకి మహర్షి ఇక్కడ తపస్సు చేసిన ఫలితంగా శ్రీ వాల్మీకేశ్వర స్వామి వారు కూడా స్వయం భువుగా పూజలు అందుకోవడం విశేషం శ్రీ పల్లికొండేశ్వర స్వామివారి ఆలయానికి ఎడమ వైపు శ్రీ మరకతాంబికాదేవి సన్నిధి ఉంది ఈ ఆలయంలో అమ్మవారిని దర్శించిన తర్వాత స్వామివారిని సేవించడం సంప్రదాయం అమ్మవారి అర్ధమండపంలో కల్పవృక్షం కామధేనువు కొలువై ఉండడంతో భక్తుల మనోభీష్టాలు నెరవేర్చే కల్పవల్లిగా శ్రీ మరకతాంబికాదేవి పూజలందుకుంటున్నారు మరకతం అంటే ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చే తల్లి అని అర్థం తమ కీర్తనలతో కైలాసనాథుణ్ణి సేవించి తరించిన మహాశివ భక్తులు శ్రీ అప్పర్ శ్రీ సుందరమూర్తి శ్రీ తిరుజ్ఞాన సంబందర్ శ్రీ మాణిక్య వాసగర్ల విగ్రహాలను కూడా ఇక్కడ మనం దర్శించవచ్చు ఇక ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ మేధా సమేతంగా దక్షిణామూర్తి కొలువై ఉండడం మరో విశేషం జ్ఞాన స్వరూపుడైన శ్రీ దక్షిణామూర్తి నందీశ్వరుడిపై కొలువుదీరి అమ్మవారిని ఆలింగనం చేసుకున్నట్లు దర్శనమిస్తారు శ్రీ వాల్మీకేశ్వర స్వామి ఆలయం ఎదురుగా శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారిని త్రేతాయుగంలో రామచంద్రుడు ప్రతిష్ఠించినట్లు స్థలపురాణం ఎందుకు గుర్తుగా శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులతో పాటు చిన్నారులైన లవకుశల పాదముద్రలు కూడా నేటికి ఈ స్థలంలో దర్శనమిస్తూ ఉన్నాయి ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న నందీశ్వరుడు అరిషడ్ వర్గాలను పారద్రోలై సప్తమాత్వికలకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు అదేవిధంగా రావి చెట్టు వద్ద నాగేంద్ర స్వామి చెంత జరిగే సర్పదోష నివారణ పూజలు నవగ్రహ మండపంలో రాహుకేతు పూజలు ప్రదోష అభిషేకాలలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొంటారు ఓం నమ శివాయ తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరీ కార్యక్రమం జరిగింది చెన్నైకి చెందిన శ్రీమతి అనురాధ కృష్ణమూర్తి ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులను అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు పంతొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పదమూడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ